acting song, whatever I do, <laughs> I've made up. Which goes to show you that anyone can act. Nunca he tomado clases de arte dramático, nunca he estudiado. O sea que está claro que cualquiera puede actuar, cualquiera puede ser actor. I think that a, a lot of it is intuition, and then if I have to defend myself, then I use uh, in, in my intellect to defend my choices. Um, I, I think that it's, you know, you have to be able to believe it yourself first, but that doesn't necessarily make it interesting. Bueno, creo que sobre todo trabajo con intuición, que me baso en la intuición, desde luego, y si tengo que defender mi intuición, uso el intelecto, ¿no? Uh, depende mucho de uno mismo, ¿no? De, pero no significa eso que lo vaya a hacer interesante. I'm a very good listener. <coughs> Se escucha, escucho muy bien. I think that helps. Creo que eso ayuda mucho. Um, uh, it also develops you know, your imagination and your empathy. También mm, saber escuchar mm, de, desarrolla la imaginación y la empatía. And, and trains you to be present. También y te ayuda a estar presente. Which mm -hmm. um, definitely is the first step towards being an activist, really. Que también es el primer paso hacia el activismo, estar presente. Because if you can imagine a, a mother who loses a child in a war, and then you empathize with that mother, it's pretty difficult not to do something. Realmente, si uno imagina el dolor que siente una madre al perder a su hijo en, la, en una guerra, y puede emp y empatizar o sea, con, esa, con esa madre, es muy difícil no ponerse en marcha para hacer algo. First of all, it's very difficult to live with anybody for any length of time, especially when you have children. That's, you know, I think that's a really um, big challenge to be, Tim and I have been together for over 20 years. And uh, I think that, um, you know, I get frustrated and, and it's, it's hard because I've always, change through the years and you take each other for granted and, and your needs may be changed and so you have to keep trying to <laughs> you have to keep trying to rediscover all the time but at the same time my kids are really funny thank god <laughs> uh, bueno yo también me deprimo ¿eh? o sea todo el mundo se deprime porque claro Es muy difícil vivir tantos años con la misma persona, sobre todo con niños. O sea, uno, claro, Tim y yo llevamos 20 años juntos. Es mucho tiempo. En esos 20 años los dos hemos cambiado. También el vivir cotidianamente siempre con alguien a diario hace que ya no te preocupes tanto por esa persona. Digo, ah, vive conmigo. Seguimos así, ¿no? Ahora bien, entonces es muy difícil mantener una pareja tanto tiempo donde está un un esfuerzo. Ahora sí, es verdad que mis hijos son muy divertidos, muy, muy divertidos. And now they're getting older, um, so the kind of um, things that we can do together and the kind of problems that they're having are completely different. And, um, you know, my daughter's out of college now and she's trying to work as an actor, so she has finally come to the conclusion that I do know something. Bueno, y ahora claro, están empezando, bueno, han crecido, o sea, cada vez crecen más, es muy diferente, ahora ya podemos, sus problemas, las conversaciones que podemos tener son muy diferentes, ¿no? Que antes. Por ejemplo, mi hija tiene 23 años, acaba de terminar la, la universidad y quiere ser actriz. Y por fin ha llegado a la conclusión de que sí sé algo. Um, so we have very interesting conversations and my boys, um, you know, we can, when I go back, we're going to go to, you know, a concert together. I mean, we, we can do things now that we couldn't, you know, I mean, it's just changes and so you have to kind of, um, you, you have to meet your children now as 
grown people instead of just your children, and so that's an interesting thing to have happen. Sí, también ahora con los niños, por ejemplo, con los dos chicos, ahora cuando volvamos a un concierto juntos, ¿no? O sea, las cosas cambian. Son, ahora hacemos cosas diferentes juntos. Y yo creo que he llegado a un punto donde ya debo ver a mis hijos no como niños, sino tratados como niños, sino como adultos, um, aceptados a nivel de, altu de adultos. Las cosas cambian, hay que adaptarse. Once my children started to get um, older, I never brought them with me uh, to demonstrations, things like that. If I was going to get arrested, I, we always talked about it and I would explain to them what was going to happen. Mm -hmm. I would bring my handcuffs home after I got out of jail. Um, <laughs> but now that they're older, they're starting to choose their own way and they're very excited by Obama, for instance. Por ejemplo, bueno, nunca, nunca he, he llevado a mis hijos a una demostración, cuando ya, o sea, un poco mayores, ¿no? Siempre les he explicado que iba a ocurrir, o sea, que iba a hacer, porque lo hacía, y si había la posibilidad de que me arrestaran, también se lo se me tuvieran, también lo explicaba. De hecho, he traído las esposas a casa después de haber sido arrestada, ¿no? Pero ahora que ya son algo mayores, ¿no? Si hablamos mucho más y están entusiasmados, por ejemplo, con Obama, ¿no? con la campaña de Obama. I think it's fantastic. Uh, I think that it signals the possibility of change uh, in a big way. Uh, I think that, um, you know, it was almost as impossible as what just happened in Paraguay. I mean, it was like he had no money and nobody knew who he was and he's, she's the machine and she had all the money and it was a done deal that that would be the dynasty c continuation and it's just phenomenal that, that he's managed to do this as a grassroots movement. Desde luego, a mí me parece fantástico ¿no? que haya sido el nominado demócrata. Uh, es un poco parecido a lo que acaba de ocurrir en Uruguay. ¿Lo he dicho bien o Paraguay? Paraguay. 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 Exacto. Como un hombre que no tenía dinero, o sea, no tenía ninguna posibilidad, uh, los colorados iban a ganar ¿m? y igual que Obama, o sea, ha salido porque de la nada, digamos, o sea, nadie esperaba que ganase. Ella era la máquina, tenía todo el dinero, todo el apoyo financiero iba a Hillary Clinton. Todo el mundo daba por hecho que la dinastía Clinton se implantaría y empezaría a andar y no ha sido así. O sea, él ha salido, digamos, lo que llamamos grassroots en inglés, que es decir, sí, de la nada, o sea, pequeños apoyos de gente que daba su dinero para que fuera para arriba, o sea, es fantástico. Um, he also, I mean, originally I supported Edwards, who I thought was a, a, a you know, the best candidate. Um, when you have this black man and, you know, the first black man and the first woman and then you have this white guy, just the press never <laughs> went there. They just always covered those two because it was the sexiest kind of most obvious conflict, you know. So Edwards could not get traction even when he won um, states. He just couldn't get in. The, he couldn't get time. Yo en principio, cuando empezó la campaña demócrata, apoyaba a Edwards, el tercero en discordia. No, ahora bien. Claro, no tuvo ninguna oportunidad por la simple razón de que primer candidato negro a la presidencia, primera mujer candidata a la presidencia, y él era blanco normal, entonces la prensa jamás se ocupaba de él, porque aunque ganase una primaria, nadie le hacía caso, toda la prensa siempre iba, entonces estaba condenado desde un principio, pero en principio la apoyé.